फैसला किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा में हम सब लोग चुनाव में हिस्सा लेंगे और तकरीबन 95 फाइव परसेंट सीट पर यहाँ पर हमारे कैंडिडेट होंगे किस पार्टी के होंगे तय हो चुका है तीसरी बात हमने तय की है कि अगर उत्तर प्रदेश की जनता अपने अपने आशीर्वाद से अपने दुआओं से और अपने वोटों से कामयाब करती है तो ये जो अलायंस बना है इसके कन्वीनर जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब रहेंगे और उसमें यह भी तय किया गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस अलायंस को इस मोर्चे को सत्ता देती है तो ये तय हुआ है कि पांच साल के एनयोर को दो मुख्यमंत्री होंगे एक ओबीसी समाज के और एक दलित समाज के और तीन डिप्टी सीएम होंगे जिसमें मुस्लिम समाज का भी ये चार अहम बातें मुझे आप तक बताना था आप तक पहुंचाना था अब मैं माइक देता हूँ जना बाबू सिंह कुशवाहा साहब को मैं माइक देता हूँ जवाब श्री वामन मिश्राम साहब को जो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो आपसे बात करेंगे और इसी से जुड़ा हुआ सवाल देखिए पोलिटिकल पार्टी का और पोलिटिकल पार्टी का आपने नाम लिया क्या समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर लिख कर ये कहा कि फिजिकल रैली अलाउ की जाए सिवाय हमारी पार्टी को किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर नहीं लिखा मैं शुक्रगुजार हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कि हमारी उनसे नोटिफिकेशन आने के दो दिन के अंदर हम वो हमसे फोन पर बात की हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप कम से कम एक पॉलिटिकल पार्टी को एक विधानसभा में पांच लोगों के साथ फिजिकल रैली करने की इजाजत दीजिए पूरा कोविड नॉर्म्स को फॉलो करते हो और फिर हमने यही बात को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिख कर भी दिया हमने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मतलब यह है कि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले तो बात पहुंचाएंगे उसका तरीका क्या होगा और क्या आप कमीशन से फंड की पार्टी इलेक्शन कमीशन से फंड करने का तो वो तो नया कानून बनाना पड़ेगा वो अभी पॉसिबल नहीं है मगर अब जो भी है जिस तरह से है उसको हमको देख के आगे